кажется, работает неплохо. Единственный минус, конечно, это Никс Ассасин на данный момент, который крайне неприятен бэтрайдеру, бывает. Дополнительное время. Мягко говоря, бывает. То есть он очень хорошо против него стоит, контрит и что угодно с ним делает. И вот мы с тобой видели, наверное, даже не один раз, может быть, с текстом, как э, в таких лайнапах просто Бэтрайдер летит куда-то и неожиданно в какой-то момент говорит «О, враги!» и он уже в карапасик стоит и не может ничего сделать, погибает. То есть герой всеми спылами вот, просто напрягает, мешает. Не дает тем, не менее, тем не менее, Бэтрайдер... Ну, насколько я понимаю, он был забран первым пиком, Никс был забран в ответ все-таки. Но, опять же, это вот ферст пик Ну, это проблема Бэтрайдера на ФП. Кентавр? Наконец-то. Ну что ж, давно пора. Как-то у нас э, в Европе Кентавр вот... Есть одна командочка, Империал, которая с ним играет и играет очень-очень хорошо. Но в Азии, честно а говоря, вообще этот сети. герой... Забыт. Вообще, если говорить о предстоящих вот каких-то международных турнирах, будь то Summit, Dota Pit, Dota Pit, наверное, чуть меньше интересен, потому что он все-таки будет в январе, естественно, Major, это, наверное, будет самое главное событие, то наиболее интересно вот смешение стилей, как всегда, потому что очень много интересных наработок есть. Вчера, например, Ликвиды играли, уже второй раз играли с Соло Митрубиком и побеждали с Соло Митрубиком. В Китае и нигде в мире никто больше так не делает. Не удивлюсь, если кто-то может и перенять в определенной ситуации. Опять же, ну, если Рубик это совсем такая уникальная вещь, то Кентавр, который, в принципе... Кентавр не только Империал берут. В Китае не видел. тоже был. В Китае не видел. В Китае не видел? Ну, Китай, он всегда был известен своим подходом до тем, но раньше вот... Многое воровали с Китая. Теперь видишь, есть какие-то хорошие работы, которые Китай не внушается уже забирать из других дивизионов, других лиг и других стран. Вич Доктор тем временем и Хоумкин и Мирана от Дуабао. Осталось пять секунд. Такой довольно получается. Плотный пику и Хоумкин, э, герои, которые очень любят подраться. Хорошее такое 5 на 5. В то время как у Дуабао очень хорошая инициация. Уже есть и Бэтрайдер, и Кентавр. Не знаю, правда, как Кентавра будут играть, потому что от Империал, например, Кентавр играется без блинка. Во всяком случае, того Кентавра, которого я видел. То есть он делает это стайл, да, вот такой, и просто вот идет за счет того, что у него большая сила, еще кончит до демо делать его иллюзии, и вот все это... Рефлекс, 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 пока не падают бараки, а потом и трон. Кстати говоря, трон именно, ну и вышки конкретно падают очень жестко, потому что в какой-то момент просто кентавр подошел, уже набрав очень много статов, он просто подошел под тир 4 твера, и вот если была такая возможность отключить атаку тверов, то ей бы, конечно, воспользовалась команда обороняющаяся, потому что просто твера разбивались очень сильно. И даже с руки он бьет их не так больно, как со своей пассивки, когда уже Там очень вот хорошо. Слишком, слишком, мне кажется, большой процент сделали Там возврата урона. Осталось 5 секунд. Потому что Кентавр, сколько он на 50% по-моему от силы отдает. И с его бросом 4 за уровень, то есть он только за одни уровни получает 100 75. силы. 75. 75, ну вот, то есть он только, только лишь за счет э, 25 Осталось уровня уже наносит 75 урона за каждую тычку по нему. Понятное дело, что по зданиям тоже. Это очень много. Это учитывая, что нету каких-то дополнительных у него слотов. А тем временем у нас появляется Дум. Ну и в ответ на Дума Рейс Кинг. Знаменитый герой. Очень какой-то у нас мясной пик получается и с той, и с другой стороны. Лайфстиллер, Тим Берсо, такие плотные герои Кентавр, Дум и еще и Рейс Кинг с двумя жизнями. Будет довольно интересно Будет понаблюдать. Интересно. Ну, Дум, в Рейскинг хороший ответ на Дума. В принципе, Дум получает, если Рейскинг, то ему, в принципе, это не страшно, потому что у него есть вторая жизнь. На самом деле, можно попробовать в Рейскинга с Аганимом. Вот такой пик, вот я думаю. Он... Тот самый момент, когда он хорошо зайдет. Он э, создает, насколько я помню, иллюзии, которые живут там некоторое время, такого зеленого цвета. Но, Иллюзия, честно говоря... сам герой с возможностью колдовать и всем прочим. Ну, то есть такие 
иллюзии, как да. вот иллюзия Венги, типа Саганима. Типа боевые того, да. со спылами. Да, интересно посмотреть на это будет. Я ни разу не видел. Не знаю, увидим ли мы здесь. Видел пока за последнее время Рейс Кинга исключительно в пике против какого-то там Лондруида, потому что его вот это новые криты, они, конечно, сделаны очень жестко, потому что по крипам они наносят гораздо больше урона. У него получается вообще самый жесткий крит, и Спирит Бир он убивает невероятно быстро. Подцепили Рубика. Будет ли замедление? Стрела залетает в Никса. Лагодром, куда же без него? Ну и намазал бы трайдер густо всех маслом и решают не идти дальше. Да, очень неприятно. Ну, в итоге расходятся здесь, не сделав никаких фрагов. Поставили вард, кстати говоря, не нашли, куда Рубик поставил вард. Рубик слишком далеко зашел здесь и поставил вард вот на эту горочку. И за счет этого вард там будет стоять. Давать неплохой вижен. Будет тяжело выйти из леса. Да и, в принципе, на хайграунд вижен какой-то дается. Так, ну и что у нас по линиям будет? А, снизу забирает Тимберсо баунти руну, но, честно сказать, закуп у него, конечно, феерический. Потому что топорик на Тимберсо я не видел еще. Я Рейс... видел. Рейс ну, Кинг вот идет я... вообще, смотри, куда он идет вместе с Вич Доктором и Лайфстиллером на линию. Сопортивный Врайскинг? Это тот самый сопортивный Врайскинг. А, кто им играл? ЕГЭ им играли, э, да? Э, НС, мне кажется, им играл. Очень, <laughs> очень кажется. Э, НС уже точно тогда связал с э, карьерой про игрока, но, но играл... Врайскинг, ты давно ж в доте. Когда-то, мне кажется, вот бегал. Я точно помню, не в фир доте, он бегал с вином. На саппорте кидал молоточек, да, он еще таргет не был. Но это было давно. Потом, когда алхимика сделали, вот, с которой стоял на месте Чаржил Стан, он бегал. И я допускаю, что он мог бы и на вертинге побегать. И вот я точно помню, кто-то вот из Сапортов то ли лил, то ли не лил, то ли кто-то из э, старых Рукскис вот точно так делал. Ел ну, какой-нибудь. Была, была эра вот этих рейскингов, и ЕГЭ, по-моему, играли, и в принципе в какой-то момент стал довольно популярным решением, потому что очень хорошо за счет своей ауры э, работает. Ну, станчик есть, и плюс ко всему саппорт, которого нужно убивать дважды. Это крайне неприятно. Плюс, э, если его убиваешь, в отличие от Эбадона, там, которого ульта срабатывает, которого не убить, то Рейскинг вешает очень жесткий дебаф неприятный, с большим радиусом, который не дает отступить, не дает драться. Так, ну и в общем... Пока что Рейс Кинг с Вич Доктором доминирует на этой линии. Лайфстиллер спокойно фармит. К сожалению, уже слайд-шоу у нас идет жесткое. Ну, я ничего, я все уже умываю руки, вот реально. Может быть, разок попробую где-то переподключиться, но... Я Нет. трижды перезапустил дот, и вот на эти раз все заработало вообще. Ноль потерь кадров. Работает да, хорошо. Обнадежил. Да, при этом я написала, что из-за множественных потоков подключения... Э не удалось присоединиться к игре, я, я она загрузилась и все заработала. Я вообще не очень в этот момент понял. То есть ты как бы не в игре? Но... То есть как бы... И, возможно, игра считает, что я не в игре, поэтому не лагает. Я вот смотрю на линии, вот смотрю на фарм, и не очень мне этот бета-райдер и сам по себе на ФП нравится. Как герой мне средний, в шивости, кажется. И при этом вот я смотрю, насколько вот он некачественно сейчас стоит эту линию. И при этом... За счет дума у них даже возможно, что сейчас здесь получится. Началась драка в боте, бедрайдер уже налетал, уже наспамил. И в итоге все сказали, ну и он все равно не дамагает, давайте убьем дума, давайте. И дума, смотри, у мармора холодный, довольный, погибает просто стычек. И бедрайдер, который всю драку стакал на палм, так и не нанес достаточно урона, чтобы хоть кого-то убить. Йохон Кин начинает вторую игру. Неужели они смогут выиграть у Дуабао? Это будет на самом деле очень серьезный для них такой шаг вперед. Напомню, на данный момент и Хомкин у нас идут третьими с конца, у них всего на всего три очка. Могут заработать 5, а на самом деле 5 очков это уже вполне неплохой результат. То есть, опять же, вот в рамках э, прошлого сезона и Хомкин смотрелись хорошо. Потом начали этот сезон, они смотрелись очень плохо. То есть, возможно, они просто вот после этого летнего отпуска стали набирать форму и вот потихоньку полевой возвращаются к тому, что показывали в прошлом сезоне, где им чуть-чуть не хватило, чтобы зацепить за топ-10. Как вариант. Может быть, Раз, разгонится. Как я уже опять же говорил, ну это мы постоянно обсуждаем то, что сезон длинный, возможностей проявить себя много. Ты можешь плохо начать, ты можешь там плохо провести 
э, среднюю часть. Но вот если ты выберешь какой-то отрезок, там под конец или, может быть, наоборот, в середине, начнешь набирать очки в большом количестве, то может быть все очень неплохо. Стрелой этот Миран попадает в Тимбера, стрела прошивает как будто бы его насквозь. Забавно, кстати, если бы с Иганимом у Мирана вместо двойного старшторма у нее была бы стрела, которая летела Сколько бы и знаю. прошивала все, и всех да. Станило. И всех станело. Не понравилось, как вот она сейчас так нерешительно пришла на руну, такая встает, смотрит его, говорит, ну бери, бери, что ты. Я не буду тебе мешать, и в итоге Тимбер спокойно ее забрал, еще прибит, пока шел на базу, не на базу, а на линию обратно. Зарегенился до фулов. Вот он стоит, у него фул ХП, почти фул МП, и подма, которая и руну не взяла, и подальнился перед этим, что его прохарасит. Стоит побитая такая тут, раненая кошка, прихрамывает на одну ногу. Да, у меня вообще еще руна до сих пор лежит, согласно миникарте. На миникарте она же так всегда обожается, в китайских в северах. Да? Да, я уже не парюсь просто, не смотрю. Нет и нету. Есть Падение и есть. Падение Тимбера, он пытается догнать здесь Мирану, но нет. Ну, хорошо я пробил. Вынуждает отступить на базу, то есть, возможно, хотела подобудить какой-нибудь курьера, но вот после последнего врыва передумала, столько времени стоит ждать, пока курьер то есть слетает. А вот Тимбер не гнушается, дрегенится до фулов и отправляет курьера с батлом на базу. Возвращается под Майи, пока здесь Рубик находит еще вард. Возможно, попытаются сколько-то усложнить Тимберу жизнь, хотя я не представляю, как эти два героя могут ему сейчас помешать. Слишком мало мак расхаста, и с руки вот ни Патма, ни Рубик хорошими тычками не отличаются. Да тут нужна прям очень хорошая тычка, потому что все-таки реактив армор второй уже. И решил и даже брать когда третий. он не на стак, он уже много. Именно Дамиши Дакшна уже большой рельеф, он стоит как вот Огар в начале игры. Такого тяжело взять. И вот шестой Тимбер начинает накалять, но вот возможно ошибается, пытается укатиться и с запасом хватает. А тем временем Нюкс да. забирает в топе вместе с Врайским Гомом и Доктором Кентавр. Вот так вот. Далеко, видимо, вышел где-то. Что-то сделал неправильно. И вот кто у нас тут керрит в итоге? Все-таки вот Врайским вроде забирает все, все лица, вроде на линии стал под фармлить. И при этом Нюкс стоит и фармит линию в, в, в оставшуюся часть. Может быть, какой-то план из серии там дать Никсу быстрый шестой, как э, и часто потом делают. переделать в Рейскинга во второго керри. Потому что он, он очень много уже имеет, у него пятый уровень. Никс вроде шестой. То есть, возможно, в дальнейшем будет работа не на Никса быстрый шестой, а чтобы ВК получил быстрый шестой. Может быть. Так, перетяжка так, вниз. Так, и драк в боте под Виндет, и сюда бежит Нюкс. Палит Кентавра здесь, палит Рубика. Нападает именно на Кентавра. Вот, вот уж странный выбор. Выходит и через лес Вич Доктор. Вандов почему-то нет, не достает. Баночка зато попадает, и в самое время дать ванды. Ну и Кентавр тут не уходит, потому что, если что, есть ульта от лайфстилера напоследок. Забирает из нее. Такой долгий. Не понятно, почему не на Кентавра. Но удавшийся ганг. О! Это все еще лагает? Мягко говоря. Если да, то тогда у нас стаки фармит бетрайдер, и туда прибегает на хосте от Тимбер, эти хоста окончаются, но вот он стоит личный экспириенс, и ты стрела, стрела мимо, потому что все это видит Тимбер своим вардом. И просто пришел, получил почти целый левел с этой пачки крипов. И в боте Рубик понимает, что здесь все слишком уже далеко зашло. Этот нюкс, ползающий за его вышкой, его немного смущает, и поэтому Рубик ретировался отсюда на телепорте. Потягивается сюда Тимир в бот и э, под катапульт его стилер начинает раздамаживать вышку, включил базилу. В ответ в это же время потом пытается что-то хотя бы сделать в центре, но вот ломать она явно не так быстро, как лайфстилер. И похоже, что вышку удастся забрать в боте и при этом не отдать в свою в центре. Да, Лайфстилер справляется. И, все, и при этом Брейс Кинг все еще оформит в топе. Опять же, вот, я вижу, у него появилась перчатка. И это, возможно, гипотетически в дальнейшем будет выход в Мидас. Нижедок распалил потму в топе. Думаю, увидели тоже там. И летит стрела, стрела в крипа. Причем не в того, в которого она явно хотела. И потма подбирает руну невидимости. Сейчас по пульту кентавра где-то что-то кто-то на кого-то нападает. На миде. Ага. 
залетает все в Тимбера. Как-то он здесь э, не среагировал на вот эту ульту. Но на самом деле реагировать нужно было очень и очень быстро. Вроде как я вернулся. Кстати говоря, Дум действительно есть в этой игре. Удивительно, но я чуть ли не впервые его вижу. Он так вот как-то очень аккуратно Успел отдать, ФБ, а, успел отдать ФБ этот Дум и больше не высовывался. Все еще он стрелял армора, драться под кучей кликов с тремя героями была не самая хорошая идея. Но все еще не шестой, вот я смотрю на графике по экспириенсу, и понимаю, что вот эти 2000 XP разница, это почти все в думе заключается до врубения. То есть именно вот двумя четверть-пятой позиции проигрывают сейчас до оба очень сильно. И Рубен не видит Нюкса или видит? Видит. У меня нету смотри на карте вообще нигде. Я вижу, как падает Варт, но смотри, нету. И Нюкс не смог сделать ган, но эффект все еще работает, и, возможно, они добегут до какого-нибудь центра. Добегут, и лайфстиллер внутри, поэтому Миране нужно срочно отступать, ее здесь могут подстанить. Очень неприятно. У Никса заканчивается потихоньку Виндет, Мирана вовремя отходит. Да, все грамотно делает. Ну и Рейс Кинг тем временем, который все еще фармит, он седьмой. Эм... Не взял, видимо, скилл поинты. Да, у него остался один, 4-1-1, и вот э, держит один на случай, если вдруг она набится в качать ульту. Вдруг пригодится. Ну, уже такими темпами, на самом деле, он может и до 11 дойти, потому что достаточно быстро фармит. Хотя еще пока что только наполовину восьмой. Если ему будут оставлять также э, линию, я думаю, что он совладает с получением уровня. И опять же, вот, э, для, для какой цели такой вот странный они взяли в рейскинга? Все-таки с четвертой позиции, который заменяет Нюкса и становится с третьей позиции, и ну, уходит в фарм жесткий. Сейчас ВК, наверное, криты будет подкачивать для того, чтобы там какой-то лесок есть еще пофармить. Думаю, что да. Ну, сильно больше лайфлич сейчас им не нужен. То есть у лайфлича рейс свой, ему крестингу прямо сейчас 15 сильно процент, больше. прям, скажем, и так неплохо. Да, то есть вот эти 15 и получить за левел плюс 5, это в тебя хорошо, это там в середине игры хорошо. Прямо сейчас даст ему не, 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 не нужный там, я не знаю. Дэмэдж не дает, короче, поэтому плохо. Нападают Это на вышку, было. тем временем Никс находит кентавра. Кентавр здесь уже с ВГшечкой, здесь же Дум. Никс Ассасин видит Дума, видит кентавра, прекрасно понимает, что сверху вряд ли будет какая-то вылазка. Пошла ульта от кентавра, но попадает на подстанчик. Тимберсо не попадает тимберчейном, и такое бывает. Никс добавил. Ну, Никс добавил, где-то где прочитал, может подумал, что там не будет дерева, его кто-нибудь срубил, хотя этого не, не случилось, просто промахнулся. Дум такой стоял и ждал, когда бы срубить дерево. Это уже, и мне Doom кажется, какой-то так... next level, когда ты рубишь дерево и не даешь. В твоем стиле было бы сказать, что Дум так редко появляется, что Стимбер подумал, что он как дерево. Нижнюю башню сеть мы атакуем. Ну, типа того, поэтому кину прямо в него. Может быть. В общем, пока что инфест бомба, ну, так себе работает. Не так часто лайфстиллер находится внутри Никса. Никс где сам пытается делать какие-то фраги. Застака лайншотов, может быть, кстати, для того же лайфстиллера. И ВК начинает фармить. Вот он взял уже себе вторые криты. Наверняка соблазн есть очень жесткий взять себе третьи криты. Но все-таки оставляет скиллпоинт пока что. Думаю, что да, но вот он именно будет качаться 4-1-4. Потом дважды уйду. На миде. Выход на потму. Ведь доктор далеко стоит, им нечем ему здесь подсобить, хотя есть еще и Никс. Никс рядышком, и выходит также Кентавр с Думом. Есть огромное количество героев, и только лайфстиллер снизу. Ничего не боится, хотя, в принципе, он не видит э, большинство своих соперников. Но решает, что... У него и телепорта нету, так что непонятно, чем вызвано это вот его желание так спокойно стоять, как будто бы ничего не происходит вокруг. И скан прямо точно в противников, которые нажали смоук. Бэтрайдер с Дайером вылетает, его ревилит. Ой, прыгает. какая плохая игра. Удачно. Да, Бэтрайдер минус. Дум пошел на Тимберсо, но Тимберсо здесь выживет, не может вернуть чакрам. Дум просто бежит, нужно убегать как можно Дум дальше. В итоге потратили два ульта, ничего не сделали. Сейчас спокойно здесь и хом разберутся. Да, Тимберсо возвращается. Ну, как бы не то, что возвращается, он и никуда не уходил, у него худ, у него там бешеный реген. Нападает на подму, понимая, что бояться нечего, откидывается станом ВК. А, кстати, у Рубика стан зеленый, у Рубик красный. Сорвал, да. Он не может ничего другого сорвать с ВК, поэтому это очень удобно. 
Это всегда получаешь именно стан. Выход на Рубика. Выход на Рубика. Рубик только что спалил себя и это вот подписал смертный приговор. Успел немного напаксить перед смертью, но... Кого это волнует, когда ты наверное? Да, здесь Тимбер продолжает фармить. Худ также берет себе кентавр. Хочет быть очень прочным. Желать от раскаста. Но здесь уже вкачал себе все-таки Рейскинг Ультимейт в единичку. Не знаю, может быть поспешил, может быть нет. Видимо, уже Самое забавное, время. что после всего этого Рейскинг несет себе рецепт Медаса. Даже так. И нападение пошло. Минус Вич Доктор. Неплохо раскастовался Тимберсо. Рейскинга убивает, но есть вторая жизнь. Ворует Тимберпилу. Очень Верлинг Дэс, точнее, ворует у Тимберсо. Пытается убежать Рейскинг. Рейскинг убивает второй раз. Да. И мы понимаем, что ультимейт, в принципе, не особо помог ему. Ну, он замедлил а... всех, позволил Тимберу уйти, поэтому... Зато рецепт на медасик вот... есть. Нет, не, просто это, это очень странный выбор. Тогда уж можно было вместо ПТ начать его собирать. И раньше бы получал профит, а то раньше бы уровень апать начал и так далее. Если уж ты вот собираешься фармить, и вот все свойство тому, что ты даешь только стан в драке, неважно, есть ли ПТ или Медас, ты будешь одинаково хорошо кидать свой стан. Поэтому... Знаешь, как в этом, как в какой-то вот сейчас вот стране, в которой там строятся заводы, и пока они строятся, все очень и очень плохо. Пока они не построятся и не заработают. Так и у Рейскинга, и у Никс Ассасина лежит два рецепта Медасика. Но это может но, быть... Не, не, но нету самих медайсик. В этом времени через Ульбит Райдера и Стрелу ловят Тимберсов в центре. На вардах он постоял. Очень хитрых вот таких вот. Очень сейчас слабые Ехом. С этими двумя своими медасами. И ладно еще на Никса Сасси. Не, вот... не, ладно на Врескинга. Никса, вот уже пора какие-то клавиши нажимать, уже пора что-то делать. Ладно. Ну, хотя это по боевым характеристикам-то для Рейскинга он побольше дает. И выход на Никса. Свеженький Мидас. Ну, хотя бы юзануть успел. Красава. Ох, как же им сейчас за эти два Мидаса залетит по щам. И они должны понимать, что противников нету вообще выхода в эту. Никакого. Есть там подобие Кентавра, который ну, не, не будет именно физой тебя в эти ломать. У них потма, которая не будет. С руки тебя, скорее всего, вот я дамага, тебе надо будет собирать стандартный маг рассказ, что какой-нибудь догон, этерно и так далее. И ты можешь затерпеть блейд и выиграть, это понятное дело, но для этого не обязательно делать медасы, потому что противник будет пушить в самом начале со своим пиком. В итоге ластилер, у которого БКБ встроены, не особо парится, делает себе изолятор. Так, подожди, а, а, а где медас хорошо. на лайфстилере? Нет, я говорю, Василий, у которого есть встроенные БКБ, он вообще не парится, просто собирает полезные итемы. А его тиммейты, которые могли бы собрать, я не знаю, да, Ирина в Рейскинга, примерно за те же деньги начинает какое-то движение. Начать собирать э, Аганим на Никуса или купить Дагер на Никуса, если он что-то делает с противником. Вместо этого они вот купили два Медаса. Рейскингу Аегис сейчас. Что, до, до 11 даже он не тратит культу. Скан впадает в Вич Докера. Да, ну сверху Тимберсо, и может быть он как-то немножко смущает. Ну, отличный вижен стоит, и очень долго думают здесь игроки, очень долго думают игроки до Абау. В итоге Рошан уже почти упал. Не хватит, мне кажется, каких-то там щиданных секунд сейчас. Ну, могут попытаться. Хотя, если посмотреть, тут даже ничего и не потратили. Да, не хватит буквально вот 5 секунд, не знаю. Бэтрайдер прыгает, тут же на Краспасах попадается, все, Бэтрайдер залетает, Кентавр, Никс Ассасин копает, не успевает ничего сделать, но Бэтрайдер все еще жив, выбивает Аегис, забирают лайфстиллера, у которого был, собственно, Аегис, Дум кастован на Тимберсо, отличная игра, лайфстиллер в рейдже пытается отъесться, но что-то как-то очень больно, его тут бьют все, кому не лень, нападает на Рубика, пошел дабл -эдж. на забирают лайфстиллера, остается один только Тимбер. Ну и Никс Ассасин, который где-то очень далеко попадает стрелой, сбивает пилу. Отличная игра от Мирана. Еще и топчет кентавр. Кастрюлю металлическую эту огромную. Это минус Аэгис и 4 сверху за одного Рубика. И заработали они ну, очень много денег за эту драку. И вышка сейчас тут же будет падать. Ну вот, собственно говоря, э, вроде бы даже ничего не потратили на этого Рошана игроки и Хоумкин. Но позиция была не очень приятная. Да и в драке, пожалуй, сейчас они с своими медасиками... Не так хорошо смотрится. 
Ну, то есть были бы дагера, можно было ворваться пораньше. Были какие-то форсафы, можно было бы сейвить друг друга. Были какие-то итем на дэмэдж. Можно было просто дольше жить и попробовать подраться счет этого. Но вот здесь не было вообще ничего. Привело это к закономерному поражению в драке. И смотри на кентавра. Вот он очень интересную вещь купил. Я допускаю, что это будет выход в Аганин на него. Ну, хороший артефакт, Аганин. Там же бешеный damage reduction во время ульты. Можно бегать через всякие high ground и low ground. Точнее, именно, через именно, э, именно. вот эти вот клифы непроходимые. Ты представляешь лицо Тивера, когда вот он идет full рассказ, и вместо 1000 урона наносит 400. Печалька. Печалька. 60% дэмэдж. Было 70, по-моему, когда... Было 70, сделали. но это было слишком жестко, потому что некоторые команды просто first item'ом собирали тапок, и их сразу гоним делали, просто в любую драку ты не мог вырыть, если у Китавра есть ульта. Считали, что это слишком жестко, и посчитали, что 60 не будет настолько большой баб давать в самом-самом начале, поэтому пока что сделали так, и вроде даже ну, такой жесткий баб действительно перестал давать, и 40% обычно, что сделать сам сольный фраг, где-то хватает. Забирают эншентов здесь на стаканах e -home. По графикам мы видим, что до Абао выровняли ситуацию. e -home было небольшое преимущество. Но мы прекрасно понимаем, что медасики они могут о себе дать знать. Вот уже 11 левел у ВК. Никс Ассасин, который может себе позволить очень много вот так вот бегать, развлекаться и при этом не проседать по фарму за счет того, что есть медас. Правда, в кулдауне, но это... Ничего страшного. И выходит сейчас, могут как раз на этого Никса, либо на Тимбера. Нет, Тимбер уже сделал телепорт. Никс Ассасин продал крепочка и идет, идет. Находит Бэтрайдера, Карапасы, Инвиз. Будет ли просветка? Бежим, бежим, бежим. Летим, летим, летим. Находим Никс Ассасина и убиваем. А, хорошо, я здесь Рубик успел добежать. Мне да. кажется, вся команда могла прилететь и вот подраться, после того, как потратили и у Битрайдера, и у э, Кентавра. Кентавра. После этого -то. куда легче воевать. Ну, как-то долго полетели, плюс ко всему Мира на дабл дэмэдж, это очень неприятно сейчас. Агоним как раз таки, с которым пока так же тяжело. И просто очередная вышка сейчас упадет, причем Кентавру очень хочется, чтобы вышка била именно его, да, она начинает бить его. И просто в разы быстрее начинает падать. За счет этого уже перетягивается Дум на нижнюю линию. Будут дефа тир 2. Ставится сентри грамотный. Выходит Дум. Дум. На лайфстиллера пошел ультимейт. Лайфстиллер ничего не может сделать. Ловит сразу бешеный прокаст минус лайф... лайфстиллер. В секунду. И уже в... заходит в спину Рубик. Мирана делает лип. Рейскинг просто отсюда убегает. Ну и спокойно сейчас заберет еще и Вич Доктора. Как же легко все получается у Дообао. Не хватает им какого-то Вы... гемчика еще для полного Да, счастья. и Бетрайдер уже летит, уже в поисках Никса, нашел его. Вот у меня кропасть, и Бетрайдер пока что один и не нападает из-за этого. Вот Кентавр доделал себе Аганин, готов э... дагер на Врескинга, вот опять же. Вот. Если он собирался его покупать, почему бы не купить вместо Медаса и не идти выигрывать игру? Зачем нужны были вот эти вот Медасы? Чтобы Потому что теперь противник, пока ты вот дофармил свой дагер, уже занял карту, уже забрал у тебя Рошана и так далее. Противник, ну, прямо скажем, получил здесь очень много. Действительно. Просто вот за, за все это время, вот с покупки Медаса до дагера, в рискинг сильнее не становился. А противник, да. И вот не поздновато ли сейчас что-то делать? Потому что мы с тобой вот уже видели один раз игру, где вот был... Похожий Тимбер, который вот хорошо себя чувствовал, тоже там худ первым это ну, сделал, развалил всех. Но команда не дралась какое-то время, и потом Тимбера уже просто за героя не считали, стирали. И вот здесь, возможно, будет такая ситуация, что вот из-за того, что команда не реализовывала э, Смог Тимбера... вылазка. В центре отличный ставится, Никс Ассасин должны стирать, стрела залетает. Непонятно по кому. Отличный рассказ от Тимбера. Падает Никс Ассасин первым, второй Рейскинг, но это только его ультимейт. Минус Бэтрайдер, Дум. Также отправляется в таверну. Рейскинг, ресается. Кентавра спилили, минус Лайфстиллер. Тимберсов все еще жив. И кажется, и Хомкин здесь выиграли драку. Врыв на Мирану. Очень больно Миране. Мирана минус. Вич Доктор пытается разменять Рубик, разменивает. Ну и Рубик остается последним, ворует Чакрам, получает стан. И это минус 5 в исполнении и Хомкин. Вот он, Блинк Даггер, буквально один, который появился на Рейскинге, и сразу же драка прошла по-другому. Несмотря на наличие ульта Кентавра, 
просто запрыгнул, дал стан и начал бить. Ну и Тимберсо, конечно, очень много дэмэджа нанес вместе с лайфстиллером. Они в топе оказались. Вот и в итоге, что теперь делать? Т2. Они хотят отдавать. Пошли телепорт. Его Дума и его Бетрайдер цепляют в рейсинг, да? Вот без ульты. Хватит ли урона, чтобы давить? Да, определенно хватает. И также повесить Т2 на Тимбера. Надо его доцеплять. Ну, Может, его нужно обязательно замедлить. Стаки. Infernal Blade Ом замедлили. Наливают огонь сверху. Очень больно Тимберу. Прям вот, прям горит. Вот. Видно, что горит. Да. За секунду прям хп в ноль скатывается. Никс тут же. Контратака с лайфстиллером на Дума. Ульта Кентавра и все убегают. Никс не угадал, куда шмальнуть. Не попал ни, ни, ни в первого героя, ни во второго. Из-за этого рага не получилось. Ну что ж, 1200 голды получили на двоих за Брейскинга с Тимбером. Бетрайдер с Думом. И ответный смог прямо здесь, прямо сразу. Вот это экшон -то пошел какой. Поломали Вижен, и вот они все тут, готовы рваться. И цепляет Нюкс Бетрайдера, но у того есть БКБ. Успел среагировать, Рубик, будет ли контратака. Лайфстиллера подняли в воздух, здесь же Дум, ульта у Дума нет. Рубик в итоге умирает. Лайфстиллера пытаются забрать, лайфстиллер грызет Кентавра. Ульта нету Кентавра, может быть ошибка, драться без двух ключевых ультов. Кентавра стирают, это уже минус два. Стрела не взлетает ни по кому, но отличный рассказ от Патмы. Патма добивает Вич Доктора, добивает Никса. Попытка убить Патму еще буквально одна секунда. Нет. Ее здесь не прощают. Рейс Кинг. Бетрайдер уходит. 3 в 2 размен. Все-таки не получилось прям настолько жестко провести драку. И вроде бы не было двух ключевых ультов Дума и... Кентавра. Кентавра, но при этом все равно смогли кое-как поменяться. Все-таки Патма там хорошо залетела. Распестовалась. Ее был дабл дэмэдж, она смогла добить двух героев. Значит, этого... Ну и уд удачно поменявшись, теперь уже и хомки найдут, и 20 секунд до Рошана. Знали бы, я думаю, остались бы забирать его сразу. И Верскинг выносит после этих всех драк себе еще и Блэдмейл. Еще более неприятно теперь его бить. Никс Ассасин закупается как в библиотеке книгами. Же две книги купил. Что он уже 12 и сразу 13 становится просто, <laughs> съедая две книжки. Левелап. Можно ввести какую-то книгу в Датане, чтобы она давала просто один уровень. Ну, она появлялась там на какой-нибудь 20-й минуте. Если у тебя там все совсем печально. На самом деле, не думаю, что в ней была бы какая-то огромная польза. Ну, если бы на 20-й, может быть, еще была, а вот на какой-нибудь там 30-й, 40-й уже не особо. Но, тем не менее. А тут что, книга есть такая маленькая? Почему бы большая не купить? Или если можно было бы как-то, типа, стакать их, чтобы они там собирались в какую-то более суровую книгу. Ты собираешь 5, получаешь шестую в подарок? Ну, типа ну, того. Как ты себе это представляешь? Нет, собираешь 5, и они там дают тебе вместо кучи экспы, там, две, две кучи экспы. Возможность перевыбрать героя из незабаненных. Ну, думаю, что это уже очень жестко. Да, да, забавно. Играешь, 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 потом команда и одного героя свапается. Как в этом, в карточном дураке с этим, с козырем скрытым. Играешь, играешь, потом бах в конце. Да, оп, новости, и оказывается, что уже там не, не, не пить, а черви. Собрал какой-нибудь себе там Эбисал, Блинк, и тебе выпадает какой-нибудь герой, у которого и то, и другое есть сколько, уже. Сколько лет уже смогу? И сто, столько же лет вот он не ревилит героев, которые прибегаешь рядом с иллюзией. И все равно некоторые ведутся и атакуют. Очень хочется. Очень хочется. Сейчас вот Патма идет, смог не спал. Но вот это же Вич Доктор. Это точно у вас. Все косты, тычка сурки и ганг не удался. Мирана. И хорошо, они вроде цепанул, но недостаточно хорошо. Смог отбежать и Крапаси сорвал себе Рубик, кстати. В следующей драке это... Может неплохую штуку сыграть. Потому что на ней можно вопрос поймать, там уже Лайфстиллер в России. Для кого угодно. Тимбера, например, не дать ему уехать. Тут фортификейшн. Пытался Скиндавр снести вышку. Дум выехал за Тимберсо, но Тимберсо грамотно отступает. Достаточно далеко. Думы здесь нет. Драться нельзя сейчас до Абао. 30-й минуту у нас идет такая... Ну, вязкая игра. Ничего... Как бы жесткого такого. Было пару замесов, казалось, что сейчас вот начнется у нас 
какое-то месиво. Но на самом деле все потом успокоилось довольно быстро и. Верхнюю башню сил света атакует. Смотрим. Инфест бомба с рейскингом. С этим красным станом. С перчаткой. Никс Ассасин. А, Никс Ассасин. Купили гем, но гем купили поздно. Вот сейчас ставят центре, но в центре дают такую ложную иллюзию безопасности, потому что на самом деле здесь есть вражеские центры чуть дальше. Бэтрайдер в какой-то супер интересной позиции. Все еще у нас Тимберсов сплит пушит и на этот раз Мирана. Ну, у и того, и у другого героя есть тревела, поэтому... Дум заходит. Рейс Кинг. Копают Дума. Наступает на центре. Возможно, будет врыв. Байт, врыв, байт. Пошел инвиз. Прыжок на Никс Ассасина. Никс Ассасина должны убивать. Никс Ассасина убивают. Ульта Кентавра еще при этом не потрачена. Рейс Кинг заходит. Кентавра начинают бить. У Кентавра пошла ульта Кентавра. Вич доктора стирают. Под думом Тимберсо. Кентавр почему просто наехал на Вич доктора. Это сразу закончится. Убивая также ульту в Рейсинга. И Тимбер под думом не догорает. Его не смогли добить. Он убежал от Патмей. Теперь проблемы небольшие у Лавстиллера. Он переюзал ульту. И Кентавр одним добавляет. Он убил двоих героев. Вот это Кентавр сейчас растоптал двух кэрри. И еще пытается уйти Тимбер. Пока что получается 3, 2, 1, и да, все уходит. На Рошана тут же сейчас должны заходить. Ну, как-то очень неважно получилось. Уже потеряли Никс Ассасин. Никс вообще ничего не сделал. И при этом ничего не потратили на него толком. То есть одно лосо, в принципе, которое не так много дает. Не потратили ни ульт Кентавра, ни какие-то другие ульты. Очень все грамотно сделали до Абау. Следом ульт на Тимбера, он ничего не смог кастовать. Кентавр там просто втанковывает весь дэмэдж, потом стан по двоим и дабл килл с дабл эдж. Как-то... Вот я просто вижу, что сейчас у Кентавра уже близко к сотне силы. То есть он с ульты наносит ну, много урона, мягко говоря. И теперь вот эти ульта, то есть множитель из двух до трех увеличен, и он теперь совсем хорошо будет заезжать по людям. Нападение на Кентавра. Кентавра все-таки сгрызают, воруют Вендетту. Здесь же Дум, два Чакрама и... Какая боль. В Вендетте уходит Нет. Рубик. У Рубика, кстати, и гем. Гемом. Да, сворованный вражеский гем. И заходит он на вражеский центр. Я очень поздно на этот центр видел, не успел выйти, поэтому гем тут же удалось вернуть. Да, ошибочка от Рубика. Нужно было раньше уходить, потому что гем это очень важно. И Рошана, которого не стали забирать до Абау почему-то, решают забрать и Хомкин. В итоге драка, которую, казалось бы, выиграли до Абау, ну просто в нули, она превращается в выигрышную для Ехомкин. Потому что Ехомкин потеряли четырех героев, до Абау сейчас потеряли трех. Но Ехомы заберут Рошана. Как-то вот так вот странно выходит. Графики по-прежнему в нулях. По XP минимальное преимущество. По голде тоже немного. Между прочим, кстати, есть книжка у Ехом. И две книжки есть у до Абау. Почему они их не покупают? Не знаю. Две книжки. Что тут по левелам можно посмотреть? Ну, вот, например, 12-го левела там тот же Рубик. Для него две книжки — это 13-й левел, как мы уже видели. Или Дум мог побыстрее 16-й себя апнуть. У него там уже почти 15-й, да, он, он бы апнул себе 16 очень быстро. Но это вот уровень. Уровень Б-дивизиона. Про книжки мы не, не вспоминаем. Заходит Никс на центре. Стрела попадает в Никса. Стан и минус Никс. Хорошая игра от Рубика. И лайфстиллер с Аегисом может пострадать сейчас. Диффуз. Рейдж. Ну, Дум не очень хочется тратить на него. Мирана ловит касочки. Ой, какие хорошие касочки. Тем временем погоня за Тимбером, и Тимбера на какой-то бешеный радиус цепляет бэтрайдер, как будто у него там линза есть, но линзы нет, залетает стрела, байбек от Никса, но Тимбер просто не выходит. Инфест бомба пошла, но все разбегаются. Дум, лайфстиллер, лайфстиллер, в принципе, ему пофиг, у него Аегис, очень больно Думу, Дума стирают, один в один размен. И Рубика также цепляют, это... Это получается 2 в один размен, но учитывая байбек Никса, 2 в 2 и байбек от Ехомкин. Также они сохранили Аегис, что очень приятно. Ну и заходит на вышку Ехомкин, так как у них численное большинство. 
есть уже Тимбер. Миран спушивает вышку на нижней линии. Да, тут какие-то блинки от Бетрайдера пытается не дать. Бетрайдер, Карапаси, пошел Чакрам, пошел Станчик. И отличный ультимейт от Кентавра помогает. Мирана заходит, включает БКБшечку. Нужно добивать... Рейскинга добивают Рейскинга, минус Вич Доктор. Рейскинг уходит на блинке, два чакрама в Кентавра. Кентавр живет. И выйдет все, что можно по тма. Да, по тма здесь очень хорошо разобралась. Так, Блять, сагани на бетрайдере. Вот так вот. Своеобразный выбор, на самом деле. Хотя, с другой стороны, вроде неплохо. Потому что Асидер только что купил Рейкинсферу. И вот его цеплять теперь не очень хочется. А вот если цеплять его через того, на кого он приехал, тогда это действительно здравая идея. Да, причем беспроигрышный вариант. Он всегда будет заезжать на ком-то. И у, кин... у Рейскинга у того же не будет линки. В этом можно быть уверенным, так как у него две жизни, ему, в принципе, ни к чему. Да, по-прежнему у нас качели. Вот в такой игре вот может вообще все, все что угодно произойти, и любая команда победит. Здесь даже глупо как-то прогнозировать, потому что все зависит от того, как проведут драку. Как зайдет ульт Кентавра, потому что может решить все. Ульт Бетрайдера решить может очень многое. Опять же, как начнут, если опять будет раз за разом. Вот все драки, которые выиграли до Абау, они начинались с того, что они просто ловили Никса и убивали его. Он ничего не успевал сделать. Это очень неприятно. Дум находится не с командой, но у него, в принципе, нет ульта, поэтому не особо переживает. Станчик есть дополнительный из Кентавра. Ну, на самом деле, где-то себе найти БКБ, а потом рефреш, что будет полезно. Ну, пока что об этом приходится только мечтать. И попытка что-то сделать в топе, причем какая-то странная попытка. Вот они подошли, попушили линию и спрятались в лес. Вдвоем. Я думаю, это будет попытка кого-то гангануть, и в итоге будет райдер. Остался <смех> и плевает деревья на пару. Что, что он там делает? Как, каково он там ждет? Здесь нету веспа в команде. Могут Мирану поймать. Никс Ассасин, есть блинк. Ох, Мирана просто на дрифте токийском уезжает от соперника. Нападение на Рейскинга. Рейскинга здесь могут очень быстро забрать. Быстро забирают. Чего, У него... Почему-то нету ульты. Куда он еще не прошел. И да. за этого погибают еще пару игроков, которых подвезли сюда. Это и Нюк, Сивич Доктор вместе, и также не отпускают властилера. И да, это ошибка. Станчик от Думы. Сейчас будет стрела от Мираны по таймингу. Смотрим. Залетает прямо кончиком эта стрела. Тимберсо раскастовывается. Лайфстилер уже в таверне. Поднимают Тимберсо. Чакрамы крутится, Лавеха мутится. Infernal Blade. БКБшечку включает, пытается уйти, но Рано, могут не дать даже БКБшечку. 5 секунд, куда он трогал было, и теперь ему их нажимать опасно, потому что БКБ кончится раньше. И он суицидится, все правильно. Другую кнопку. Ну как правильно, ошиблись. За как же так, почему и... у Рейскинга не было ульта? У него уже 16 уровень. Где он успел Возможно, сфигить? он взял 16 а потерял на 15 да, ну, это и... Старый, старый был. Такое ощущение, что он сам был уверен прямо, что вот все у него будет хорошо. Ну и, конечно, отличная игра от Патмы. Успела куда-то там прыгнуть в сторону, за счет этого станчик залетел чуть позже, и перед станчиком успел нажать БКБ. Хорошая игра. И заберут сейчас вышку еще вслед за этим. Я бы и дальше шел, на самом деле. Не хотят. Есть уже так. двое мертвы, можно было попытаться кого-то защитить битрайдера, думаю, кентавр до чего угодно цепануть. И подраться вот уже на вражеской базе, когда у них героев не будет совсем. Они а не рандомные 10 секунд. То есть еще сделать, у меня все минус 2 вполне можно было. И от этого плясать дальше. Ну не захотели, как, как не захотели, а вот тем временем появляется еще одно БКБ теперь на Дума. И это уже получается у нас третье БКБ, и Кентавр купил себе госкипетр. Странный выбор, но с другой стороны бьют его уж, видимо, физой очень неприятно для него. И... Вместо того, чтобы купить просто армора, чтобы не париться, он купил именно госскипетр. Своеобразное решение. Не могу представить мир, в котором это будет хорошо работать. Альтернативная вселенная. Да вот, какие же плохие мне правила должны быть в этой вселенной. Ну, 4 500 денег есть, можно продать топорик, но купить, не знаю, начало Тарас, начало Кераса, чего угодно. Да, он покупает именно топор, увеличивает количество своей силы. Также левелап еще. Четверочка сверху подъехала, двоечка подъехала за левелап. И вот так вот простым способом Кентавр получает себе 
дополнительные 31 силу. Да, у него же 150 практически, там, без малого. Да, то есть 450 за наезд и возвращает тоже уже какие-то совсем не смешные цифры. Смотрите, Урон говорит, кого нашел. Как грибок Зачем? в лесу. Это же ВИЧ-доктор, танцует. Ветрандер не потратил ульту, то есть он может залететь с БКБ и вытащить одного или двоих героев. Опять же, в той драке он вытащил двоих и сразу двоих положили. Да, но здесь Я легко не... вытаскивать двоих. Здесь фактически, ну, 4 милишника, Тимберсо там тоже закатывается в близ. То есть как бы он милишник, но он все-таки кастер, но все равно ему находиться где-то надо близко. Лайфстилер с рейскингом точно должны бить, и Никс Ассасин, как правило... Ну, не так уж далеко, чтобы его нельзя было подцепить. У него нет еще агонима, и не может он как-то издалека там копать. Так что не мудрено здесь. Бронебойный кентавр, конечно. У него, правда, на самом деле армора не так много. Ему бы вот приодеться. Но вот он взял гост. Зверь очень странный выбор. Ну да, гостах. да. Тут действительно я это... сделал попытку какую-то подумать, а зачем, но... 400 хп. 400 хп, но вот один с армора. Он мог купить себе, допустим, террасу вместо госта и получил бы примерно столько, сколько дэмэджа он заявит, нажав гост. Мирану, ловят. Нужно... <laughs> ловят ли? Мне кажется, она так не считает. Да, ну нету никого рядом. Никсу нужно сразу станет. Нельзя кусать и ждут, ждут, ждут. А в этот момент уже в спину выходят. И сейчас будут ловить. Бэтрайдер пошел, цепляют, видят... Рейскинга, там инфест бомба, Рейскинг падает первым, но это только ультимейт. Лайфсилер вываливается, пытается сделать просто хотя бы ТП. Почему Думник остается в него Дума? Это загадка века. А, залетает... Залетает в Никс Ассасин. У нас раскаст, минус Никс Ассасин. Кентавр Если бы он телепорт, то тогда, наверное, бы дал его. Поскольку не сбивает, то чего тратить спел просто так. Ну так вот сделали минус 2, причем важный минус 2. И может зайти на Рошана, который только что появился. Третий Рошан, Сираэйс. Или пойти на хайграунд. Честно признаюсь, я думал, что Дум сбивает телепорт. Во Дум. всяком случае, э, был уверен, что в каком-то патче так было. То есть, может быть, но вот Инфернобой он сбивает. Он его тратил на Врескинга. Ну, здесь уже, да, здесь э, глупо об обвинять, потому что там Райскинг был совершенно один, и то, что там внутри лайфстилер, могли только догадываться. В итоге минус 2. Ты никогда не знаешь, да, когда ты выиграешь лотерею. Ну да. Это плюс или минус? Э -э, заходит кентавр, его бьет вышка, он, естественно, не переагривает эту вышку, он продолжает впитывать, и вышка падает очень-очень быстро. Линку сбивают лайфстилеру. Да, и там тут же прыгнул бэтрайдер, есть у него ульта, есть ульта у кентавров. Могли бы скомбинить, на самом деле, и на пофиг спануть этого лайфстилера. Но решили просто забрать в сторону. Барак. А на развороте. Пошли. На развороте будет, по-любому. Попытка. По такая очень... очень такая слабая попытка на развороте что-то сделать. Ждут, ждут. Хентавр выходит. Подавить кирпов. Смотри, как, как им больно. Просто они бьют себя. И рейндж хип в три тычки убивает себя полностью. Вот эти вот 173 силы, 175 уже силы, это очень много. И это не конец, это не его финальная форма. Финальная форма босса. А, уже купили вроде книгу, то есть три их осталось. Падение на лайфстилера может быть. Включает рейдж. В самый неудачный момент включает рейдж. Дает дум. Ничего не может сделать. Пытается убежать. Никс Ассасин здесь задерживает. Но лайфстиллер там просто запутался в крипах. Залетают. Минусуют первым Никса. Подкоп от Рубика великолепный. По двоим. Тем временем запинали где-то в кустах Вич Доктора. Лайфстиллер закончился. Дум на нем. Влетает Тимбер в БКБшке. Ну, Кентавра пилить. Ну, очень тяжело. Он очень прочный. Ду... Рейскинг погибает второй раз. Лайфстиллер. Ловит рассказ минус лайфстилер. Остается только Тимберсой. Вот просто изничтожает Рубик. Еще стан Дума, стан Кентавра. И минус Тимберсо. Минус 5. Пишите. Good game, ребята. Это была хорошая игра. Но здесь два оба уже не отпустят, в отличие от первой игры. Да без четырех. Вышка разбивается от Кентавра. Лайфстилер. Да и, в принципе, уже... Такое ощущение, что слишком много имеет пик команды Дуабао, чтобы здесь остановиться. О, вышки. Тер-4 товара начинают бить кентавра. 
Все, это конец для них. Вы посмотрите на их хп. Как они быстро улетают. Минус одна вышка, минус вторая. Это еще много-много золота. Байбек от лайфстиллера. Никс Ассасин втроем против пятерых. Ульта Кентавра уже откатила, как ульта Бетрайдера. Инфест бомба. Прыжок. Бетрайдер. Лассо. В двоих лассо. Шикарно. Погибает Бетрайдер. Лайфстиллера отпускает, но... Мирана практически на Эншенте тьмы стоит. Good game, well played. И падает дрон. Команда Дуабао все-таки забирает одно очко в этой битве. Ну, в первой игре, откровенно говоря, они должны были тоже... Если не забирать, то как минимум не так проигрывать, как они проиграли. Но вот во второй игре все-таки дотянули до победы. Красавцы. Что ж, поздравляю их. Получается еще одна ничья? Да, еще одна ничья. И в принципе...